short part of question answer, long question answer, right? So let us start. Hard words. Number one, pray. Number two, catching. Number three, crush. Number four, mix. Number five, curve. Number six, chisel. Number seven, punching. Number eight, holding. Number nine, nectar. Number ten, export. Number eleven, climbing. Number twelve, sticky. Number thirteen, tongue. Number fourteen, ostrich. And number fifteen, swimmer. Right? So, uh, for more, did, uh, more, we are discussing in our normal. Good morning in standard fourth ENE. In last lecture, we already completed chapter number 18 explanation part. So now moving on. Birds, beak and claws. So let us start the hard word of this chapter. P R E Y pray. Matlab jo animal sikar karte hai, right? Usko bolte pray. Number two C A T C H I N G catching मतलब पकड़ना ठीक है C A T C H I N G catching number third C R U S H crush crush means जो बर्ड है रे जो उसके नट खाते हैं राइट तो उसकी बिक में वो पूरा crush करके खाते हैं राइट so it's a crush मतलब कुचलना ठीक है then B E A K S Bix मतलब उसकी चोच C U R V E D Curved मतलब उसकी जो चोच होती थी राइट वो curved मतलब थोड़ी मुड़ी हुई होती थी Then C H I S E L राइट सो चीजल मतलब काटना ठीक है Next P E R C H I N G Perching Next H O L D I N G holding right then N E C T A R nectar मतलब flower में जो juice होता है right वो liquid होता है वो number ten A X P E R T expert मतलब जिसमें वो खुश हो जो इस चीज के बारे में वो ज़्यादा जानते हो C L I M B I N G climbing मतलब चढ़ना S T I C K Y sticky मतलब वो लिक एक बर्ड था राइट जो उसके मुंह में बहुत ही sticky liquid होता था उसकी वजह से वो आराम से जो insect होते हैं जो air में उड़ते हैं उसको खा चाहते राइट so sticky मतलब चिपका हुआ कोई liquid T O N G U E tongue मतलब उसकी tongue O S T R I C H ostrich the one of the uh, running bird right जो बहुत ही very long होता है उसके leg और बहुत ही strong होता है और उसको running में बहुत fast होता है S M I double M E R S swimmer मतलब जो and जो bird है right वो पानी में रहते हैं और अच्छी तरीके से swim कर सकते हो ठीक है so this is the hard word of this chapter now moving on exercise of mcq number one take the correct answer number one the bird that has a strong sharp and curved beak is uh, se bird ki strong sharp or curved beak hoti hai woodpecker vultures and pigeon right so answer is a vulture number b number two a bird that eat grains, nuts and seeds is owl, hoppy and sparrow. So answer is sparrow. Number three, a bird that shuck the nectar of flower is right. Konse bird hai jo flower ka jo nectar hota hai usko choose lete hai. Sunbird, peacock ya hawk. So answer is a sunbird. Number four, the ostrich has a very long and strong legs for ऑस्ट्रिच है जिसको वेरी लॉन्ग मतलब उसको बहुत बड़े लेग और बहुत स्ट्रॉंग लेग मिलते हैं किस क्यों में है रनिंग के लिए जंपिंग के लिए या हॉपिंग के लिए 
सो आंसर इज रनिंग बिकॉज ऑस्ट्रिच है वो सबसे फास्ट रनिंग करता है राइट सो दिस इज अम सी क्यू ना नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स अ बर्ड्स ऑफ प्रे हैव स्ट्रॉन्ग शार्प एंड काउड बिग फॉर ब्लैंक्स जो बर्ड है राइट right? जो शिकार करते हैं उसको स्ट्रॉन्ग शार्प और काउड बिग क्यों होती है क्यों बिकॉज टीरिंग फ्लैश मतलब जो वो फ्लैश खाते हैं उसको चीरने के लिए राइट टीरिंग मतलब चीरना नंबर टू अ ब्लैंक्स हैज अ स्ट्रॉन्ग हैवी एंड चीजल शार्प बिग इट्स अ वुड पैकर जिसकी स्ट्रॉन्ग हैवी और चीजल शार्प होती है चीजल से बिग होती है ठीक है नंबर थ्री अ डक एंड पैनिक कैन हैज ब्लैंक्स टोज उसके टोज कैसे होते हैं डक के आपको पता है डक वो पानी में रहती है सो उसके टोज कैसे होते हैं वेब बैट नंबर फोर बर्ड्स दैट वॉक ओवर शेलो वाटर आर कॉल्ड कौन है वो बर्ड जो पानी के जो थोड़ा थोड़ा पानी हो उसमें आराम से चल सकते हैं इट्स अ वैडिंग बर्ड्स ठीक है नंबर फाइव द ब्लैंक्स एज अ ब्रॉड एंड फ्लैट पिक किसकी बीक है जो ब्रॉड और फ्लैट है इट्स अ डक नंबर सिक्स ऑल बर्ड्स हैव टू ब्लैंक्स सारे बर्ड्स की टू क्या है फिट राइट सो दिस इज द नंबर बी फिल इन द ब्लैंक्स नाउ नंबर सी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन वट टाइप ऑफ बिग डज अ शेलो हैव जो एनिमल जो बर्ड है राइट जो पानी के पानी में भी आराम से चल सकते हैं राइट उसकी बिग कैसे कौन से टाइप की होती है सो इट्स अ शॉर्ट एंड ब्रॉड बिग क्यों क्योंकि उसके पानी पानी में जो इंसेक्ट होते हैं राइट उसको खाने के लिए उसको ब्रॉड होती है उसकी बिग और शॉर्ट होती है ठीक है नंबर टू नेम अ रनिंग बर्ड कौन सा वो बर्ड है जो रनिंग मतलब बहुत ही फास्ट रन करता है इट्स अ ऑस्ट्रिच ओ एस टी आर आई सी एच ऑस्ट्रिच राइट सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नो मूविंग ऑन नंबर डी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर वन वाई डज अ हॉपी हैव अ लॉन्ग स्लैंडर एंड पॉइंटेड बी उसकी ऐसी बिग क्यू है लॉन्ग है स्लैंडर है एंड पॉइंटेड सो आंसर अ हॉपी हैज अ लॉन्ग स्लैंडर एंड पॉइंटेड बिग टू पुल आउट इंसेक्ट फ्रॉम दैर हेडिंग प्लेस राइट कोई इंसेक्ट हो ऐसा होता है जो हेडिंग uh, प्लेस में रहता है जो छुप के रहता है राइट right? उन सब उन इंसेक्ट को पुल मतलब खींच के बाहर निकालने के लिए वो उसकी बिग ऐसी होती है राइट सो अ हॉपी has a long sl- uh, slender and a pointed beak to pull out insect from their hiding place so aapko itna hi yaad rakhna hai pull out insect from their hiding places right number 2 why do hens use their feet to scratch the ground right jo hen hoti hai wo uh, ground ko scratch karne ke liye uska feet kyu use karti hai a hen use their feet to scratch the ground to bring bring out the food seeds and insect from the earth right jo food seed or insect earth ke andar matlab zameen ke niche hote hai right un sab ko nikalne ke liye wo apna fit use karti hai fit ko scratch karti hai earth mein right ground mein scratch karti hai to uske andar jo data hua food ho right seed ho aur insect ho wo aasani se nikal sakte right so hence use their feet to scratch the ground to bring out the food seed and insect from the earth so this is a number 2 now moving on question number e long answer questions right so number 1 how are beaks useful to birds right jo birds ki chhoch hai wo usko kaise use hoti hai wo aapko likhna hai so number 1 to get food राइट right? जैसे मैंने चैप्टर समझाया था तभी बोला था फूड के लिए वो यूज होती है देन नंबर टू कैरियर मटेरियल्स टू मेक देयर नेस्ट राइट उसका नेस्ट मतलब उसका घर बनाने के लिए जो मटेरियल वो लाते हैं जो में उठा के राइट right? उसके लिए वो यूज़ करते हैं एंड प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज मतलब जो उसके दुश्मन है उसको उससे बचने के लिए वो यूज़ करती है बिग चौच मारती है तो एनिमीज डर के भाग जाते हैं so first to get a food then carry material to make that nest and then protect themselves from their 
एनिमीज सो दिस इज द नंबर वन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ईजी फूड याद रखना है देन नेस्ट और यहाँ पे एनिमीज सो so, आपको आसानी से याद रह जाए नंबर टू हाउ आर फिट एंड क्लॉज ऑफ बर्ड्स यूजफुल टू दैम और फिट और क्लॉज जो है उसका वो उसको कैसे यूजफुल होता है वो लिखना है नंबर सेकेंड क्वेश्चन में सो नंबर वन द क्लोज हेल्प द बर्ड्स इन स्क्रैचिंग होल्डिंग एंड एटिंग फूड राइट जो उसके क्लोज है राइट वो क्लोज जो है वो बर्ड का कैचिंग देन होल्डिंग एंड ईटिंग ऑफ फूड उसके लिए यूज करते हैं राइट देन नंबर टू दे हेल्प सम बर्ड्स इन वॉकिंग स्विमिंग क्लाइंबिंग एंड पर्चिंग राइट सो सेकेंड वे कैसे वो यूज करते हैं वॉक के लिए वॉकिंग स्विमिंग एंड क्लाइंबिंग एंड पर्चिंग के लिए वो यूज करते हैं देन नंबर थ्री they help the birds to protect themselves from the enemies right or enemies se protect karne ke liye wo use karte hai right so do ek dono mein same hai ek enemies se protect karne ke liye right so yahan pe aapko ye yaad rakhna hai ki the claws help the birds in catching holding and eating food the next the help same birds in walking uh, the help some birds in walking swimming क्लाइंबिंग एंड पार्चिंग राइट एंड नेक्स्ट थर्ड वन इज द हेल्प दैट बर्ड्स टू प्रोटेक्ट दैम सेल्फ फ्रॉम दैर एनिमीज और एनिमीज से बचने के लिए वो यूज होता है राइट सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर एटीन आई होप यू लाइक क्लियर थैंक यू